दस मिनट हो गए हैं अब मैं जाऊं वे छालर ये घड़ी देख रहा है पांच मिनट और दबा दे बस चल 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 अरे थोड़ा जोर लगा ये खाना वाना नहीं खाया क्या ताकत लगा आज फिर से क्लब हाउस लेट पहुंचूंगा अथरवा गुस्सा करेगा वो अलग क्या हुआ भैया इतने टेढ़े मेढ़े फेस क्यों बना रहे हो क्योंकि ये टेढ़ा विद्युत मेरा आई मीन मेरा फोन नहीं उठा रहा चल हम ही खेलते हैं विद्युत का वीडियो कल आया विद्युत तू क्या कर रहा है मैं कब से तुझे ये विद्युत भैया इशारे में क्या बोल रहे थे कि वो हर्षद अंकल के पैर दबा रहा है वो दस मिनट बाद आएगा आजकल पापा लोगों के पैर इतने क्यों दबाने पड़ते हैं हम बच्चे हैं हमें खेलना अच्छा लगता है मुझे तो लगता है हर्षद अंकल ने मेरे डैडी को बोला है कि आप अथरवा को बोलो कि वो आपके पैर दबाए तो आप भी अपने पापा के पैर दबाते हो हाँ दिन में या रात में रात को पिछले लास्ट वीक ऐसी एवरी डैडी मुझे पकड़ लेते हैं और रात को बोलते है की जरा दो हाथ मार देना पैर आरोप कल रात पता है क्या हुआ बेटा अथरवा जब पैर दबा दे कचुम्बर हो गया है पैरों का संडे को डैडी की छुट्टी होती है लेकिन पैर दबाने की मेरी छुट्टी पता नहीं कब होगी बट थैंक गॉड कि अपकमिंग संडे को मेरी स्कूल पिकनिक है तो मुझे पैर नहीं दबाने होंगे वैसे मेरे पापा मुझसे कभी पैर नहीं दबवाते एक दिन मेरे पापा के पैरों में ना बहुत ज्यादा दर्द था तो मैंने पूछा पापा में पैर दबा दूँ तो पता है क्या बोले नो 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 बेटी लक्ष्मी का रूप होती है बेटी उसे पैर नहीं दबाते What? बेटी अगर लक्ष्मी के रूप होती है तो हम बेटी का राक्षस के रूप होते हैं इस इस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठानी होगी तो क्या करोगे आप लड़ाई यस yes. मेरे हक की लड़ाई लंगड़ा क्यों रहे हो आज फील्ड वर्क था और गाड़ी चलाने का बिल्कुल मन नहीं था क्योंकि ट्रैफिक और रास्तों की वजह से तो पैर इतने दर्द कर रहे ना पूछो मत मैं गर्म पानी लेकर आती हूँ प्लीज डैडी हाँ संडे को मेरी स्कूल पिकनिक है उसके लिए मुझे ट्वेल्व हंड्रेड रुपीज चाहिए होंगे देता हूँ पहले पैर दबाओ ना पहले पैर दबाओ मतलब आप मुझे पैसे तब दोगे जब मैं आपके पैर दबाऊंगा ये थोड़ा टॉर्चर नहीं हो गया डैडी बिलीव दिस मुझे नहीं पता था कि आप हर्षद अंकल जैसे बनोगे हर्षद अंकल जैसा वो भी विद्युत से ऐसे ही चाइल्ड लेबर करवाते हैं जैसे आप मुझसे अभी करवा रहे हो चाइल्ड लेबर हाँ क्या तरीका ये क्या तरीका है डैडी से बात करने का जरा सा पैर दबाने के लिए बोल दिया तो चाइल्ड लेबर लग रहा है तुम्हें हाँ यहाँ पे माँ बाप बच्चों की नीड्स उनकी रिक्वायरमेंट्स के लिए 24 घंटे भागते रहते हैं वो लेबर नहीं नजर आता मंदू मंदू इट्स ओके इसका मन नहीं होगा मन की बात नहीं होती है राज कुछ चीजें जरूरत के हिसाब से करनी पड़ती है तुम्हारे पैर में दर्द हो रहा है तो दो मिनट दबा सकता है लेकिन नहीं इसको सिर्फ जबान चलानी होती है बड़े बड़े शब्द बोले होते हैं चाइल्ड लेबर हाँ अथरवा चल क्यों अपना दिमाग गर्म करे तुम्हारा दिमाग गर्म हो रहा है वहां पे पानी ठंडा हो रहा है सके पा, पानी दो ओके 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 सके नमक लेकर आओ क्यों 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 बड़क रही हो तुम तो? आप तो ऐसे न थे ये कोई तरीका होता है बात करने का हा? किस तरह के बच्चे ना फीलिंग्स है ना इमोशंस है ना केयर है ना कंसर्न मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि एज मदर मैं ही फेल हो गई हूँ ना ना कल कोई अच्छा इंसान भी बनेगा कि नहीं इतना क्या पढ़ लिख लिया कि दिमाग खराब हो गया या फिर इंटरनेट की वजह से हो रहा है ये सब हम जिस चीज को माँ बाप की सेवा करना कहते थे वही चीज उनको चाइल्ड लेबर लग रही है भी अथर्व की बात कोई पकड़ के बैठी हो इस उम्र में ना बच्चे सेल्फ सेंटर्ड होते हैं सेल्फिश होते हैं और आजकल के जमाने में तो बाहर के इन्फ्लुएंसेस इतने होते हैं 
कि पूछो मत प्लस इंटरनेट जो आपको दिन रात यही पढ़ाता है कि प्रैक्टिकल बनो बी प्रैक्टिकल इन लाइफ कि इमोशंस वगैरह से कुछ नहीं होता वगैरह वगैरह अरे ही विल बी फाइन वो बैलेंस आ जाएगा उसकी लाइफ में तो तब तक ये ऐसे ही रहेगा इमोशनलेस अरे हमारे माँ बाप हमें कुछ कहते थे ना तो हम तुरंत उस पर अमल करने में लग जाते थे लेकिन इनको देखो तुम्हारे पैर में दर्द था तो दो मिनट तुम्हारे पैर नहीं दबा सकता था उल्टा तुम्हें दो शब्द सुना के चला गया बाप हो तुम उसके इतनी केयर इतनी कंसर्न तो होनी चाहिए ना आई एम रियली अपसेट विथ हिस्स बिहेवियर ओके क्या ना अथर वो पैर दबाने को ना मेहनत का काम समझता है बोरिंग समझता है छोटा काम समझता है इसीलिए वो अपने इमोशंस उसके साथ अटैच नहीं कर पा रहा चेंज हमेशा अपने आप नहीं आता राज कभी कभी लाना पड़ता है ये तुम क्या कह रही हो सकी बेटा अथरवा अगर गलत है तो मैं उसे सही कैसे कह सकता हूँ बताओ हाँ तो ऐसा करने से ना अथरवा को लगेगा कि उसकी सोच सही है मैं यही तो चाहती हूँ दादी लेकिन क्यों? क्योंकि सखी के पास एक प्लान है मानता हूं। मानता हूं अथरवा के बोलने का तरीका बिल्कुल गलत है लेकिन अथरवा की बात बिल्कुल सही है बच्चों की मर्जी के खिलाफ उनसे पांव दबवाना ये बच्चों के साथ जाती है अरे क्या कह रहे हैं आप कमाल है आप तो इसके गलत बिहेवियर को बढ़ावा दे रहे हैं बिल्कुल देखो राधिका राजू मेरा बेटा है तो अथरवा मेरा पोता दोनों मेरी दो आंखें हैं मैं किसी के पक्ष में नहीं बोलूंगा जो सही लगेगा वही बोलूंगा बेटा अपनी मर्जी से अगर अपने माँ बाप के पांव दबाता है तो बिल्कुल सही है वरना गलत लेकिन दादाजी ये काम कोई बाहर वाला थोड़ी करवा रहा है अपने घर के लोग है ना कमाल है इस घर के सीनियर्स का काम यहाँ के जूनियर नहीं करेंगे तो कौन करेगा हाँ। राधिका यहाँ सवाल सीनियर और जूनियर का नहीं है और सखी बेटा यहाँ बाहर वाले और घर वाले की बात भी नहीं है यहाँ बात है मर्जी की और जबरदस्ती की ठीक है फिर मेरी भी मर्जी मैं भी इस बारे में ना कुछ बात नहीं करना चाहती चलिए कोई पॉइंट ही नहीं बहस करने का चल सकी हाँ जाओ एक मिनट क्या सुनते दादाजी सब गुस्सा हो गया है मैं माफी मांग ही लेता हूँ अब नहीं नहीं अथरवा तुम तो माफी नहीं मांगो इस महिला संगठन को हम दोनों मिलकर अपना पॉइंट साबित करके दिखाएंगे वाह वाह नॉट बैड पापा नॉट बैड बट कैसे वो देख अथरवा राजू जैसे तुझसे पांव दबवाता है वैसे ही मैं राजू से भी पांव दबाऊंगा वो तुझसे दस पंद्रह मिनट ही पांव दबाता है लेकिन मैं उससे आधा घंटा पांव दबाऊंगा तब उसे पता चलेगा रियलाइज होगा कैसा लगता है Good idea. आ, देख अथरवा तुझे क्या करना है तू ना मेरे कमरे के 
अलमारी में जाके छुप जाना और वहां से जब राजू मेरा पांव दबाने लगे तो उसका वीडियो निकाल लेना यू नो आधे घंटे के बाद जब वो परेशान हो जाए रेस्ट्रेस हो जाए तब उसका वो वीडियो उस पोर्शन का वीडियो राधिका और वंदना को दिखा के हम अपना फोन प्रूफ कर लेंगे दादाजी आप तो स्टिंग ऑपरेशन में एक्सपर्ट निकले इसमें तो मजा आएगा अथरबा सुन तेरे डैडी आते होंगे जाके उस कपट में छुप जा कैमरा रेडी है ना हाँ ओके टन 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 पापा बेटा बंधु कह रही थी कि ऑफिस से आते थे आपसे मिल लो क्या वो कुछ काम था हाँ बेटा कुछ दवाइया लानी है ये नया प्रेस्क्रिप्शन है जरा देख ले हाँ लेकर आता हूँ ठीक है ओके अब बेटा जी क्या है ना कि मेरे दोनों पाव बड़े दुख रहे हैं थोड़ा दवा देगा हंड्रेड परसेंट एक मिनट डैडी तो बड़े खुशी खुशी पैर दबा रहे दादाजी के बट अभी तो शुरुआत है देखते हैं पंद्रह बीस मिनट में क्या होता है बस कर बेटा बस कर तू भी थक गया होगा ऑफिस जाके मैंने तुझे काम पर लगा दिया अपने माँ बाप की सेवा करने का सुख हर किसी के नसीब में कहा होता है तो मुझे मौका मिला है मेरी बहुत बड़ी बात मुझे याद है बचपन में मैं बीमार हो गया था मुझे शायद तेज बुखार था या क्या पता नहीं लेकिन मैं सो नहीं पा रहा था और आप मुझे सुलाने की बहुत कोशिश कर रहे थे आपने आपका हाथ मेरे सर के नीचे रखा था और बाद में मैं सो गया लेकिन आपने आपकी हथेली नहीं हटाई आपको डर था कि कहीं मैं उठ ना जाऊं तो हमारे मां बाप हम बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं इतने दर्द सहते हैं तो क्या उनके ऐसे छोटे मोटे दर्द हम कम भी नहीं कर सकते तुम कबड़ कबड़ में क्या कर रहे थे वो हम सॉरी डैडी आई एम रियली रियली सॉरी सो करो आपके पैर दबाने के लिए मैंने आपके साथ कैसे बिहेव किया और वही काम आप दादाजी के लिए कर रहे हो तो कितने खुशी खुशी कर रहे हो मैं समझ गया कि अगर कोई अपने पेरेंट्स से प्यार करता है तो जब वो अपने पेरेंट्स के पैर दबाता है तो उसको खुशी मिलनी चाहिए इसको मैं चाइल्ड लेबर कह रहा था ओके okay, तो चाइल्ड लव कह देते हैं उसमें क्या यस बैठो आप मुझे माफ कर दोगे ना <laughs> कर दिया हा अथरवा बेटा आई एम प्राउड ऑफ यू एक तो अपनी गलती को मानना और फिर उसे सुधारना एक अच्छे इंसान की निशानी है दादाजी आपने मुझे ये सब सबक सिखाने के लिए किया ना वेल मैं समझ गया थैंक यू वेरी मच थैंक यू मुझे नहीं अपनी सखी दीदी को बोलो सखी बेटा क्या हो रहा है एक्चुअली जब सखी ने अथर्व के बिहेवियर को देखा तो उसने मुझसे कहा कि अथर्व को सिर्फ हम बातों से नहीं समझा सकते 
उसे एक्शन से दिखा कर समझाना होगा एंड यू आर राइट सखी दीदी थैंक यू वेरी मच डैडी आप कह रहे थे ना कि जब बचपन में आप दादाजी के पैर दबाते थे तो वो आपको पुराने किस्से सुनाते थे तब को कितना मजा आता होगा ना लाइक ओल्ड मेमोरीज अरे माता पिता के साथ बिताया हुआ ये समय ना वो बहुत स्पेशल होता है एक तो आप दोनों के बीच में कोई नहीं होता राइट तो कितनी सारी दिल की बातें शेयर करते हो आप जो मन मुटाव होता है जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं कमाल की बॉन्डिंग होती है मैं तो कहता हूं ये एक इमोशनल बॉन्डिंग होती है अच्छा सेकेंडली बहुत सारी अपनी पर्सनल चीजों की परमिशन भी पैर दबाते दबाते मिल जाती थी जैसे कि जैसे तुमने 1200 रुपए मांगे ना मैंने ऐसे एक बार पिकनिक के लिए मुझे 12 रुपए चाहिए थे 12 रुपए बहुत थे उस जमाने में है ना बंधु <laughs> <laughs> और इसके अलावा तुम्हारी एक जो आदत है ना हर चीज के पीछे साइंटिफिक एंगल ढूंढने की विच इज एक्चुअली गुड थिंग सो पैर दबाने के पीछे भी साइंटिफिक एंगल होता है कौन सा हमारे जो पैर होते हैं ना उसमें बहुत सारे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जिसको हम एक्यू प्रेशर पॉइंट्स कहते हैं और जब आप ठीक तरीके से यानी कि सही तरीके से पैर दबाते हैं तो आप हेल्थ बेनिफिट्स भी देते हैं जैसे कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं आईसाइट में हेल्प करते हैं ओवरऑल बॉडी एक रिड्यूस करते हैं मतलब बहुत सारे ऑर्गन को हेल्प करते हैं सो so बेसिकली जब आप बड़ों के पैर दबाते हैं तो आप अपने बड़ों को हेल्थ बेनिफिट भी देते हैं That's amazing. <laughs> बिल्कुल सही बंधु जो कह रही है ना बिल्कुल सही है देखा कितने फायदे हैं इसके मन के फायदे और तन के भी फायदे बड़ों के पैर छूने से ना आशीर्वाद भी मिलता है और इसका पॉजिटिव असर भी होता है ऐसा कहते हैं कि जो माँ बाप के पैर छूने के लिए जितना झुकता है जिंदगी में वो उतना ही ऊपर उठता है वाह तो मैं ये अपने बच्चों से भी फॉलो करवाऊंगा बच्चे ओ, 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 अभी से बच्चों की प्लानिंग बिल्कुल तो बड़ा हो मतलब अभी नहीं जब भी इन फ्यूचर देखो पलटा बच्चे जो अपने माँ बाप को करते हुए देखते हैं वो ही सीखते हैं तुम जो अपने माँ बाप की सेवा करोगे तो तुम्हारे बच्चे अपने आप फॉलो करेंगे तो पिताश्री आपके चरण का पिताश्री और आपके माताश्री मुझे अपनी सेवा का अवसर देना माताश्री वाह 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 गॉड ब्लेस यू आपकी भी अरे बाप रे बाप वाह 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 दादाश्री यहाँ है और दादी श्री वहाँ है दादी श्री इतना For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.